assalamu alaikum everyone uh, today we will be discussing lecture number 19 of behavioral sciences and this will be the last lecture um i know it has not been the quite of a journey we had expected initially uh, with all of you my interaction was very good all three sections were very nice to me very respectable listen to me very carefully your response in terms of viewing the lectures giving me feedback and your attempts in mock exam was quite appreciable uh for now i can say that since you will get plenty of time because there are only 19 lectures in behavioral sciences i would like to advise you to give the rest of your time to you know learn the subject practice it and if there will be any queries i am all the time available so today's lecture is about the psychosocial aspect of health and disease in which we'll be discussing the psychosocial aspects of aging in particular changes with age coping with death and the other outline will be about the psychosocial aspects of dentistry stress reduction techniques and psychosocial aspects of alternative medicine so it will be an interesting topic to discuss psychosocial aspect of aging every man desires to live long but no man wants to be old and it's Uh, obviously quite true with medical advancements and improvements in living conditions people can now expect to live longer lives than before so life expectancy has increased compared to previous times because of uh, better quality of life uh, treatments that are available rehabilitation good food and nutrition so old age it is also called late adulthood it usually refers to the portion of human life cycle that begins at the age of 65 important mcq now there are two definitions or terms gerontology and geriatrics the study of aging is known as gerontology while the care of aging people is known as geriatrics isme main aap ek mcq de sakti hu the care of aging people Uh, is discussed in or the subject which deals with the care of aging people is known as aur usme main aapko in dono terms ki uh, options bhi de sakti hu aur saath aur different option bhi de sakti hu to aapne ye yaad rakhna hai ki gerontology is the study of aging itself jabki ab agar care karo boodhe logon ki to wo geriatrics mein aa jata hai aur geriatrics medicin ek field bhi hai medicin ki jisme aap boodhe logon ke care karte ho so pediatrics mein aap छोटे बच्चों की मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो जेरियाट्रिक्स में आप ओल्ड पीपल के बारे में पढ़ते हो सो वट इज एजिंग एजिंग इज जनरली करेक्टराइज बाय द डिक्लाइनिंग एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस इंक्रीजिंग इम्बैलेंस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ मॉबिडिटी एंड मोटैलिटी तो एजिंग सादा जुबान में ये मतलब है कि आप जिस तरह पहले स्ट्रेस को झेल लेते थे फॉर एग्जांपल आप कोई भारी चीज़ पहले उठा सकते थे अपनी जवानी में लेकिन बुढ़ापे में आप नहीं उठा पाते बुढ़ापे में आप टेम्परेचर के जो एक्सट्रीम्स हैं उनको भी उतने अच्छी तरह बर्दाश्त नहीं कर पाते जिस तरह आप अपने डॉलसेंस में कर पाते थे एजिंग रिफर्स टू द एजिंग ऑफ सेल्स एजिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड और नोन एज सेनासेंस विच इज़ करेक्टराइज बाई ग्रेजुअल डिक्लाइन इन फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम कि हमारे सारे बॉडी सिस्टम्स के अंडर एजिंग होगी जब सेल लेवल पर हम बात करते हैं सो चेंजेज विद एज इनकलूड द बायोलॉजिकल चेंजेज विद एज द न्यूरो बायोलॉजिकल चेंजेज विद एज एंड द साइकोलॉजिकल चेंजेज विद एज बायोलॉजिकल चेंजेज ऑफ एजिंग बायोलॉजिकल चेंजेज एट सेल लेवल एंड इफेक्ट्स द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लाइक वी हैव डिस्कस्ड विच इनकलूड योर इम्यून सिस्टम यू आर मोर प्रोन टू कैच डिजीजेज अभी आप देख रहे हो करोना वायरस है तो क्या कह रहे हैं बूढ़े लोगों में बूढ़े जो लोग हैं जो कि एक्सट्रीम एज के हैं ठीक है वो लोग उन लोगों की डेथ क्यों ज़्यादा हो रही है क्यों क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है दे के नॉट कोप विद और फाइट विद इन्फेक्श डिजीज कम्पेयर टू पीपल हु आर यंग सो आपको ऑलरेडी ये बात आपके जनरल नॉलेज में पता है सिमिलरली योर मस्कुलर सेल्स सिस्टम योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड योर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम दे आर यू नो एज एज यू एज ऑबियसली यो गैस्ट्रो इंटेस्टनल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम द रेस्पायरोट्री सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना द न्यूरोबोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एजिंग ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक लाइन से हम मैं तीन एम सी क्यूज आपके लिए बना सकती हूँ सो द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रेन डिक्रीजेज बाई हाउ मच परसेंट बाई द एज ऑफ थर्टी 
और द डिक्रीज बाई फाइव परसेंट अकर्स एट विद एज तो आपने याद रखना है फाइव परसेंट डिक्रीज हो जाता है थर्टी पे टेन परसेंट डिक्रीज इन वेट एम वॉल्यूम ऑफ प्रेम अकर्स एट द एज ऑफ एटी एंड ट्वेंटी परसेंट एट द एज ऑफ नाइन्टी सो ये एम सी यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है द वेंट्रिकल्स विच आर फ्लूड फिल्ड स्पेसिस इन योर ब्रेन एंड योर होल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सब अरकनाइट स्पेस ऑल्सो इंक्रीज इन साइज सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज विद एज इन योर फ्रंटल एंड द टेम्परल लोब देर इज लॉस ऑफ सेल एंड कॉटेक्स योर हिपो कैम्पस सबस्टेंशिया नाइग्रा विच मेक्स द डोपामीन एंड सेरिबेलम विच कंट्रोल योर बैलेंस ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आप अनाटनी में पढ़ते हो टॉप प्रोटीन विच इज अ लिंक बिटवीन द न्यूरोफिलामेंट्स एंड माइक्रोटिब्यूल्स अक्यूमुलेट टू फॉर्म न्यूरोफ्रिब्रली टैंगल्स इन सम नर्व सेल्स तो एजिंग के साथ जब आप बहुत एज uh, कर रहे होते हो इन योर सिक्सटीज सेवेंटीज तो कुछ uh, आपके न्यूरोफेब्रली टेंगल्स होते हैं और न्यूरोफेब्रली टेंगल्स क्या करते हैं आपके नर्व कंडक्शन सिस्टम को जाके अफेक्ट करते हैं जो कि आपकी अल्जाइमर डिजीज़ करवाती है डिमेंशिया वगैरह करवाता है तो टॉप रूटीन जो है वो न्यूरोफिब्रली टेंगल्स बनाता है जो कि आपके नर्व सेल्स में जाके एक्यूमलेट हो जाते हैं ये एजिंग में होता है सीनाइल प्लेक्स आर फाउंड इन नॉर्मल एजिंग ब्रेन इन विच एरियाज द नियो कॉटेक्स द अमेगडेला विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर लिम्बिक सिस्टम एंड द हिपो कैम्पस विच फॉर्म्स और टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी द साइकोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एजिंग आई क्यू इज एट पीक एट विच एज ट्वेंटी फाइव ईयर्स इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू एंड द प्लेटू इज स्टिल सिक्सटी टू सेवेंटी एंड देन इट डिक्लाइज मीन्स तो मतलब कि ट्वेंटी फाइव पे पीक पे होगा और प्लेटू पे रहेगा मतलब एक उतने जितना ही रहेगा सिक्सटी सेवेंटी तक और फिर डिक्रीज होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग डिटोरिएट्स ड्यू टू डिक्लाइनिंग एबस्ट्रैक्ट एबिलिटी मतलब थिंकिंग एबिलिटी थिंकिंग न्यू आइडियाज एंड इंक्रीजिंग डिफिकल्टी टू अप्लाई इन्फॉर्मेशन टू एन अदर सिचुएशन कि आप डिफरेंट सिचुएशंस को अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं कर सकते लाइक जो बूढ़ों में आप देखते हो कि वो नई चीज़ों को इतनी अच्छी ग्रेस्प नहीं कर सकते जितने यंग लोग कर लेते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी डज नॉट ऑल्टर बट वर्किंग मेमोरी शोज ग्रेजुअल डिक्रीज इन कैपेसिटी कि आपकी जो वर्किंग मेमरी है वो जो कि लॉन्ग टर्म मेमरी को वर्किंग मेमरी कहते हैं आप तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो वर्किंग मेमरी होती है उसके अंदर ये होता है कि आप के जो दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड स्किल्स स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो ज़्यादा अफेक्ट होती है कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म मेमोरी ठीक है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है लॉन्ग टर्म मेमोरी डिक्लाइन एज एव सेड देर इज़ अ टिपिकल पैटर्न ऑफ साइकोमोटर स्लोइंग एंड एम्पेयरमेंट इन द मैनिपुलेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन ऑबियसली न्यू इन्फॉर्मेशन की मैनिपुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है और साइको मोटर स्लोइंग का मतलब ऐसा क्या है कि ऐसे मोटर एक्टिविटीज़ जो कि आपने ग्रेजुअली लर्न की होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलना आपको बचपन से नहीं पता होता लेकिन आपको दूध पीना पता होता है तो साइको मोटर एबिलिटीज़ वो एबिलिटीज़ होती हैं जो कि आप साइकोलॉजिकली विद डिवेलपिंग एज सीखते हो तो उसमें स्लोइंग हो जाएगी ऐसी चीज़ों में कि आप नई चीज़ें नहीं सीख सकते हो और न्यू इन्फॉर्मेशन की मैनिपुलेशन भी नहीं कर सकते हो विद एज एंग टेस्ट ऑफ वेल रिहर्स स्किल्स सच एज वर्बल कॉम्प्रीहेंशन शो लिटल और नो डिक्लाइन फॉर एग्जाम्पल वर्बल कॉम्प्रीहेंशन मतलब कोई जो बंदा बात बोलता है वो समझ लेते हैं उसको कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल एक्सपीरियंस इम्प्रूव विद एज मतलब आप ज़्यादा इमोशनली जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एज के साथ साथ सोशल प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज विद द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशन एंड फैमिली बॉन्ड्स इन मॉडर्न सोसाइटी मैनी एल्डरली लिव अ लोन और इन ओल्ड होम्स is a loss of status independence because you are dependent on others to take care of you and there can be a loss of spouse or partner in older age limited income and unemployment once they retire they believe that the old age is associated with the profound intellectual and physical frailty is a myth this stereotype image is a source of stigmatization and discrimination ki aksar ye socha jata hai ki um बूढ़ों के अंदर एक प्रोफाउंड इंटेलिजेंस होती है इसलिए उनका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है तो ये एक गलत एक स्टीरोटाइप इमेज बनाया हुआ है जिसकी वजह से उनको ये भी सोचा जाता है कि एक तो प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल है प्लस वो वीक हैं तो वो आप पे डिपेंडेंट रहेंगे तो इन दोनों चीज़ों की वजह से स्टिगमा उनको बना दिया जाता है ज़्यादा स्टिगमा इस वजह से क्योंकि उनका ख्याल रखना पड़ेगा आपको इसलिए उनको स्टिगमा बना दिया जाता है और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है 
development during old age old age brings with its co development conflict of integrity versus despair jo humne aap discuss kiya tha agar aapko yaad ho hamara jo lecture number 14 tha to integrity can be achieved by integrating attitudes beliefs motives and experiences in such a way that they fit together comfortably the result is feeling of satisfaction with life to integrity ka jaise kehte hain जब वो हमने साइको सोशल डेवलपमेंट पढ़ी थी ना रिक्सन की तो उसके अंदर वो ये कहते हैं कि इस एज में जो सा इंटेग्रिटी और डिस्पेयर का बहुत ज़्यादा इशू आता है जो कि ओल्ड एज में है तो उसके अंदर इंटेग्रिटी आप किस तरह अचीव कर सकते हो कि आप उनके एटीट्यूड्स बिलीव्स और मोटिव्स और एक्सपीरियंस जब वो अपने आप में आ, सोचते हैं कि दे हैव गॉट इट एंड दे हैव सर्टन एटीट्यूड और बिलीव तो वो उस जब वो उनके अंदर वो चीज़ होती है तो वो अपनी इंटेग्रिटी को सोचते हैं कि यस आई एम एन इंडिविजुअल बेशक अगर मैं बुरा हो भी गया हूँ लेकिन मेरी एक अपना एटीट्यूड है मेरे अपने कुछ बिलीव्स हैं और मेरे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं इसलिए मैं दूसरों से मुख्तलफ हूँ और मैंने अपनी लाइफ से जो एक्सपीरियंस से सीखा है वो ही मेरे ज़िंदगी का जिसे कहते हैं एंड uh, रिजल्ट है तो इस तरह उनको एक लाइफ की सेटिस्फेक्शन फील होती है कि हाँ हमने ज़िंदगी अच्छी गुजारी है हमसे जो हो सकता था हमने किया अपने बच्चों को खिलाया उनको पढ़ाया लाइफ में एक्सपीरियंस की हर चीज़ देखी तो इस तरह फिर वो अपनी इंटेग्रिटी को ढूंढ सकते हैं तो डिस्पेयर फिर क्यों होता है मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ परसिस्टेंस एरेटेबिलिटी डिस्कस्ट एंड फियर ऑफ डेथ इस वजह से उनके अंदर इंटेग्रिटी का तो मामला चलता है लेकिन डिस्पेयर का मामला भी चलता है कि उनको लगता है वो हर वक्त इरेटेबल लगता है उनको लगता है हम डिपेंडेंट है इसलिए हम इरेटेबल है और उनको हमेशा डेथ का फियर रहता है दोज वो अचीव सेंस ऑफ इंटेग्रिटी में डेवलप सक्सेसफुल एजिंग फॉर एग्जाम्पल विजडम जो लोग इस एज में साइको सोशल डेवलपमेंट जब उनकी हो रही होती है जब वो इंटेग्रिटी वर्सेज रिस्पेयर में है तो जब अपनी इंटेग्रिटी को पहचान लेते हैं ना फिर वो विजडम तक पहुँच जाते हैं सक्सेसफुल एजिंग इट इज़ डिफाइंड बाई थ्री कम्पोनेंट्स लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज एंड डिजीज रिलेटेड डिसबिलिटी जो कि बाहर के ममालिक में ज़्यादा देखा गया कि वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि वहाँ पर डिजीज़ कम है हाई कॉग्नेटिव एंड फिज़िकल फंक्शनिंग कैपेसिटी के थिंकिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है और फिज़िकल फंक्शन भी उनका मेनटेन्ड है एंड एक्टिव इंगेजमेंट विद लाइफ इसी लिए ओल्ड होम को एडवोकेट करते हैं वेस्टर्न सोसाइटी में क्योंकि वहाँ पर उनकी अपनी नर्सेज होती हैं एक ही एज के सब लोग आपस में बैठते हैं ब्रेकफेस्ट करते हैं लंच करते हैं बुक्स पढ़ते हैं योगा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता कि खाना पीना खा खाना पीना अपने अपने बूढ़े माँ बाप को दे दिया उनकी ज़िंदगी सब मतलब कि गुजर रही है एंट वाले नहीं उनके लिए थिंकिंग अच्छी होनी ज़रूरी है एक्टिव इंगेजमेंट विद लाइफ ज़रूरी है तब जाके वो सक्सेसफुल एजिंग पहुँचेंगे सिर्फ एक कोने में आप एक कमरा दे दो और उन्हें जब तीन टाइम में खाना दे दो ये काफ़ी नहीं है उनके लिए कोपिंग विद डेथ डेथ इज़ एन अल्टीमेट टेस्ट विच वी कैन फेस एज पेशेंट्स रिलेटिव एंड मेम्बर्स ऑफ केयरिंग प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन में हमें कोप करना पड़ता है डेथ की सिचुएशन के साथ ऑल ऑफ अस हैव टू कोप इट नो मैटर हाउ मच वी आर एक्सपीरियंस दैट इज़ अ लॉस बट ऑफन अ पीसफुल ट्रांजेशन फ्राम वन प्लेस टू अनदर वैन पेशेंट्स आर क्लोज टू डेथ हेल्थ प्रोफेशनल मे हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर वॉट इज़ हैपनिंग मेडिकेशंस कैन हेल्प अस टू मिटिगेट और रिड्यूस सम ऑफ द पेन्स ऑफ टाइंग ठीक है इट इज़ अ सोशल इवेंट इट इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ मैनी पीपल 